ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഇ എസ് ആറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇ എസ് ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നോക്കി പിന്നെ ഇ എസ് ആർ നോക്കി എൻ എം ആറിന് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഈക്വൽ ആൻഡ് നൈറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇ എസ് ആർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് മോസ്ബയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മോസ്ബയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ എം ആർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ എസ് ആർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനോട് അധികം സിമിലർ അല്ലാത്ത ഇന്ന് റെസണൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണ് എന്ത് മോസ്ബയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ മോസ്ബയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും മെറ്റീരിയൽ സയൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർഫുൾ ടെക്നിക് ആണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആറ്റത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണ് എന്ത് മോസ്ബയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മോസ്ബർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അങ്ങനെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വളരെ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീ മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് മോസ്ബയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മോസ്ബർ എഫക്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ എം ആർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇ എസ് ആർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എൻ എം ആറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി മറ്റേലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ റീജിയനിലുള്ള നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിലുള്ള ലൈൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് മോസ്ബയർ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്ബയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റീകോയിൽസ് എമിഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗാമ റേസ് ഓക്കെ സോ മോസ്ബയർ എഫക്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോസ്ബയർ എഫക്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റീകോയിൽസ് റീകോയിൽസ് എമിഷൻ റീകോയിലസ് എമിഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ Recoilless emission and absorption, absorption of gamma rays, okay, of gamma rays, of gamma rays. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗാമ റേസിൻ്റെ റീകോയിലസ് റീകോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റീകോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഗണ്ണിൽ ഫയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു തോക്ക് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗണ്ണിൽ ഫയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം കാരണം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ബുള്ളറ്റ് പോകുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ റീകോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗാമറയെ സംബന്ധിച്ച് ഗാമറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ എനർജിക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ആണ് സോ ആ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ആ റേഡിയേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റീകോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം അത്ര ഹൈ എനർജി ആയിരിക്കും സോ റീകോയിലസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് റീകോയിൽ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് റീകോയിലസ് എമിഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗാമറേസ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എമിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷനോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് മൈക്രോവേവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ എൻ എം ആർ ഇ എസ് ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എമിഷനും അബ്സോർപ്ഷനും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ എമിഷനും അബ്സോർപ്ഷനും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ മോസ്ബയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പവർഫുൾ ടെക്നിക് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം വിച്ച് യൂസസ് ദി മോസ്ബയർ എഫക്ട് മോസ്ബയർ എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് മോസ്ബയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മോസ്ബയർ എഫക്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റീകോയിലസ് എമിഷൻ ഓഫ് റീകോയിലസ് എമിഷൻ ഓഫ് ഗാമ റേസ് ഗാമ റേസിൻ്റെ റീ
നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ സോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ മോസ്ബെയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് സോ നമ്മളൊരു ആറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണത് സോ എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആൾ നിൽക്കുന്നത് സോ അത് ഈ ഇനീഷ്യൽ വണ്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ദിസ് ഈസ് ഈ ഫൈനലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ സോ വെൻ ദി ആറ്റം മേക്സ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം എക്സൈറ്റഡ് ലെവൽ ടു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക് ഈ ആറ്റം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ചാടുമ്പോൾ കാരണം എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിൽ താഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇവി ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗാമ റേനെ ഒരു ഗാമ റേനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗാമ റേനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരുക്കെ ഒരു ഗാമ റേനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എനർജിക്ക് അതായത് ഈ രണ്ട് ലെവലുകളുടെ ഈ രണ്ട് ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇ സീറോ ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി കിട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആറ്റം ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുന്നത് അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഓക്കെ ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് എന്താണ് ഈ ഗാമാറേനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒന്ന് ഗാമാറയുടെ എനർജി അതായത് ഇ ഗാമ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി ഈ എനർജി ഡിഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു എനർജി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക് ആൾ ചാടുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗാമാറേനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഗാമാറേനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിക്വൽ ടു ഇ ഗാമേറ്റീവ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഗാമ റേഡിയേഷൻ വളരെ ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റീക്വയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗണ്ണ് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഈ ആറ്റം ഈ ആറ്റം ഈ ഗാമ റേഡിയേഷനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിനൊരു റീക്വയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ റീക്വയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എനർജി എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഈ റീക്വയലും യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദി എനർജി ഓഫ് ദി ഗാമ റേഡിയേഷൻ എനർജി ഓഫ് ദി ഗാമ റേഡിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും ദിസ് വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് ഇതിനെ പ്രതികൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ റീക്വയൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ റീക്വയൽ അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോർമൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദി ആറ്റം മേക്സ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം എക്സൈറ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എക്സൈറ്റഡ് നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുറത്ത് വരുന്ന ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എനർജി ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനർജി ഇ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ പുറത്ത് വരുന്ന ഫോട്ടോൺ എനർജി എച്ച് മ്യൂ വിൽ ബി സീക്വൽ എന്തായിരിക്കും ഇ സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല കേസ് ഇവിടെ എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ആറ്റം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ആളെന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഗാമാറേനെ പുറത്തു വിട്ടു പക്ഷേ ആ ഗാമാറയുടെ എനർജി എന്തല്ല ഈ ഇ സീറോക്ക് ഈക്വൽ ഉണ്ടല്ല ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇ സീറോക്ക് എന്തല്ല ഈക്വൽ ഉണ്ടായിട്ട് അല്ല കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇ ഗാമ എന്താണ് ഇ ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ റീക്വൽ ഈ റീക്വയലിൻ്റെ എനർജിയോടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഗാമ എനർജി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക
suppose uh, a momentum of gamma re gamma re da momentum tende energy nu parnu kanjal e gamma yana so namukku ariyam sadharana case il e is equal to pc yana so e gamma yana energy engil namukku gamma da momentum engine edan mattum e gamma divided by c ait edan mattum so which can be written as e gamma divided by c ait endi mattum namukku edan mattum okay now e e recoil okay e e recoil namukku edan mattum this e recoil can be written as idey pol thane namukku endu edan mattum namukku ariyam sadharana e recoil energy can be written as endu edan mattum p square divided by 2 m ait edan mattum alle p square divided by 2 m aanu energy so e e recoil naan endu edana p square divided by 2 m ait nammal edana okay so namukku p ku ओके सो ई रीक्वल ഞാൻ ഇവിടെ p स्क्वायर बाय 2m ആയിട്ട് എഴുതാണ് നൗ अकॉर्डिंग टू കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം रिक्वायरमेंट ഓഫ് ആറ്റം എന്താണ് p ആണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം ഓഫ് ഗാമ r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗാമ ബൈ c ആണ് സോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ p ക്ക് പകരം ഈ ഈ ഗാമ ബൈ c എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ദെർഫോർ ദെർഫോർ ഈ റീക്വയൽ വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റീക്വയൽ വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഗാമ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ ബൈ 2 c സ്ക്വയർ m 2c square m ആയി എന്ന് വെറ്റും എനിക്ക് ഈ റീക്വയലിനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ 2c square m ആയി എഴുതാൻ പറ്റും സോ വിച്ച് കാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് e gamma എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ e0 e റീക്വയൽ ആണ് സോ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ e0 e റീക്വയൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2m c സ്ക്വയർ ഓക്കെ 2m c സ്ക്വയർ ആയി കൊടുക്കാം നൗ e റീക്വയൽ എനർജി e0 e0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ റീക്വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഗാമ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആ ഏറ്റത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള റീക്വയൽ എനർജി ആണ് സോ ഈ സീറോ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റീക്വയൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദിസ് ഈ റീക്വയൽ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ചസ് ആസ് ഈ സീറോ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈ സീറോ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം സി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത് ഈ റീക്വയൽ ഈ റീക്വയൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവിച്ചു അതായത് നമ്മളൊരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു അത് ഇനീഷ്യൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആയിരുന്നു അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സഫിഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള എനർജി കിട്ടിയപ്പോൾ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു താഴ്ത്തേക്ക് ചാടി താഴ്ത്തേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ ആ എനർജി ഡിഫറൻസിന് ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഡിഫറൻസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് പുറത്തു വന്നത് കാരണം ഈ ഗാമാറയുടെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് ഈക്വൽ കാരണം റീക്വയൽ ഉള്ള കാരണം ഈ ഗാമാറയുടെ എനർജി എന്തിന് ഈക്വൽ ഉണ്ടല്ല ഇ സീറോക്ക് ഈക്വൽ ഉണ്ടല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ ഒന്ന് കൂടി വരയ്ക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് അവർ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി സോ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് ഒരു ഗാമാറെ വന്നു ഗാമാറിയ വന്നു സോ ഇവിടെ എമിഷൻ നടന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റീക്കോയിലസ് എമിഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് എന്ത് മോസ്റ്റ് ബെയർ എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാമാറേനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാമാറേനെ എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊരു ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യണം അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വേറൊരു ആറ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ആറ്റം ഷുഡ് ബി സെയിം കൈൻഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതൊരു എഫ് ഇ അയൺ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ആറ്റം എന്തായിരിക്കണം അയൺ ആറ്റം ആയിരിക്കണം ഇത് അയൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കണം അയൺ ആയിരിക്കണം ഇത് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആറ്റം എന്തായിരിക്കണം അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആറ്റത്തിനായിരിക്കണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ സെയിം കൈൻഡ് ഉള്ള ആറ്റം ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഈ സാധനം എന്താണ് നമ്മളെ സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സിന്റെ സെയിം കൈൻഡ് ആയിരിക്കണം ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള ആറ്റത്തിനായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഈ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഈ വരുന്ന ഗാമാറേനെ
ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സാമ്പിള് ഈ ഗാമാറേനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എനർജി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എഗെയിൻ ആ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് എന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഈ താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ്റെ എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സോ ഇ സീറോ ഓക്കെ പ്ലസ് പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു റീകോയിൽ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ഈ റീകോയില് ഓക്കെ ഈ റീകോയില് സോ ഈ എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ കാമാറെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സാമ്പിളിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ എനർജി കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഗാമാറെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗാമ ഡാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗാമാറയുടെ എനർജി എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ റീക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ റീക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ റീക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗാമാറയുടെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ എന്തുള്ളൂ താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഗാമാറേനെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ സോ ഈ ഗാമ ഡാഷ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആളെങ്കിൽ താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറോ പിന്നെ ഇവിടെ റീക്വയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റീക്വയൽ ആണെന്ന് ഈ റീക്വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗാമാറയുടെ എനർജി എന്താണ് ഗാമാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ മൈനസ് ഈ റീക്വയൽ ആണ് ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ റീക്വയൽ ആണ് സോ ഇവിടെ റീക്വയൽ എനർജി എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ഗാമ ഡാഷ് ആൻഡ് ഇ ഗാമ ഓക്കെ ഇ ഗാമ ഡാഷും ഇ ഗാമയും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യലാണ് അവിടെ ആരുടെ പണി ഇവിടെ റീക്വയൽ എനർജിയുടെ പണി ഓക്കെ സപ്പോസ് ഈ ആറ്റംസ് റീക്വയൽ ചെയ്യണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ ആറ്റം റീക്വയൽ ചെയ്യണില്ല ഈ ആറ്റം റീക്വയൽ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ ഗാമ വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇ ഗാമ ഡാഷ് കാരണം ഈ റീക്വയലും സീറോ ആയിട്ട് പോയി എന്താ ചെയ്യുക ഈ റീക്വയലും സീറോ ആയിട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ ഗാമയും ഇ ഗാമ ഡാഷും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ റീക്വയൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ആറ്റും ഈ നമ്മുടെ സോഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പിളിനും ഒരു റീക്വയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇ ഗാമ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ ഗാമ ഡാഷ് ഇ ഗാമയും ഇ ഗാമ ഡാഷും എന്തല്ല സെയിം അല്ല ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇ ഗാമ ഡാഷ് മൈനസ് ഇ ഗാമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ റീക്വയൽ മൈനസ് ഇ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് ഒരു പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് ഇ റീക്വയൽ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഇ റീക്വയൽ ആണ് എന്ത് കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ടു ഇ റീക്വയൽ ആണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുക അതായത് ആ രണ്ട് ആറ്റംസും റീക്വയൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആറ്റത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആറ്റത്തിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആറ്റംസ് റീക്വയൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗാമയുടെ എനർജിയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഗാമയുടെ എനർജിയും എന്തുണ്ട് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഗാമയും ഈ ഗാമ ഡാഷും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ റീക്വയൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മളെ ഇ സീറോ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഇ സീറോ എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമിഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ റീക്വയൽ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റാണ് സപ്പോസ് എന്ത് ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ റീക്വയൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നമുക്കവിടെ നമുക്കവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ വൃത്തി വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നൗ ഇ ഗാമ ഡാഷ് ഇ ഗാമ ഡാഷ് എനർജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ റീക്വയൽ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെയാണ് ആ പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ റീക്വയൽ ഓക്കെ സോ ഇവിടെയാണ് എന്ത് വരിക അതിൻ്റെ പീക്ക് വരിക ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പീക്ക്
ടു ഈ റീക്കോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണ് അത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ടു ഈ റീക്കോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ടു ഈ റീക്കോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് ടു ഈ റീക്കോയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും ഈ ഗ്രാഫ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും അല്ലെ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും അപ്പോൾ ടു ഈ റീക്കോയിൽ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും എന്ത് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഒറ്റ ഗ്രാഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് റസണൽ അബ്സോർപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക റസണൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ സോ ടു ഇ ആർ ഇ എത്രത്തോളം ചെറുതാവുന്നു അതായത് റീക്കോയിൽ എനർജി എത്രത്തോളം ചെറുതാവുന്നു അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫ് എമിഷൻ ഗ്രാഫും അബ്സോർപ്ഷൻ ഗ്രാഫും എന്ത് ചെയ്യും എമിഷൻ ലൈനും അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈനും എന്ത് ചെയ്യും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കും രണ്ടും കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ലൈന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക റെസണന്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക റെസണന്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം അബ്സോർപ്ഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം ചില പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ചില പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ഈ റീക്കോയിൽ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളെ റീക്കോയിൽ എനർജി സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റീക്കോയിൽ എനർജി സീറോ ആണെന്ന് ചെയ്യും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും റെസണൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് റെസൺസ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതായത് റീക്കോയിൽ എനർജി സീറോ ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മളെ സോഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സാമ്പിളും ഇരിക്കണത് എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ എൻവയോൺമെന്റിലായിരിക്കണം ഇരിക്കണത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനകത്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ സോൾസും എന്ത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തും സാമ്പിളും കാരണം എന്തായാലും ഇവിടെ റീക്വയർ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഗാമ പോലുള്ള ഒരു എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ പോലത്തെ എനർജിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്തായാലും ഇവിടെ റീക്വയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റീക്വയൽ എനർജി സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഈ റീക്വയൽ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റീക്വയൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം ഇതിന് ചുറ്റോറുണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനും ഇതിനും ഇതിനൊക്കെ ചുറ്റോറുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ എൻവയോൺമെന്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന് അകത്താണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ത് ചെയ്തോളും ആ റീക്വയൽ എനർജി രണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തോളും ആ റീക്വയ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ത് ചെയ്തോളും ആ റീക്വയൽ എനർജി രണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ റീക്വയൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ മിഷൻ ലൈൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻ കൊണ്ടിട്ട് ഒറ്റ ലൈൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും റെസ്റ്റോറൻറ് അബ്സോർപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റീക്വയിൽഡ് എമിഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സംഗതി സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരേ ടൈമിൽ എന്ത് നടക്കണം ഗാമാറയുടെ എമിഷനും ഗാമാറയുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണം സോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സെയിം കൈൻഡ് നമ്മളെ അയേണാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അയേണ്ട് തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളായിരിക്കണം സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന ഗാമാറ എമിറ്റ് ചെയ്ത ഗാമാറേനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യലാണ് ആര മണി സാമ്പിളിന്റെ മണി പക്ഷെ ഈ റീ ഈ റീക്വയൽ എനർജി ഉള്ള കാരണം ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗാമാറയുടെ എനർജിയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഗാമാറയുടെ എനർജി എന്താണ് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അത് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം മാക്സിമം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻസ് കിട്ടും എപ്പോൾ റീക്വയൽ എനർജി സീറോ ആവുന്നു അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ലൈന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റീക്വയൽലെസ് അബ്സോർപ്ഷൻ എമിഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് കൊണ്ടൊരു പോർഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ആ
ഡോപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ അപ്പാൻ മൂവ്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് റിസീവർ സോഴ്സ് റിസീവർ തമ്മിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദർ വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കും ആ ഷിഫ്റ്റ് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൽ നമുക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടാവുക രണ്ടും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടാവുക അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും വേർ ദി ഡോപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വി ഡിവൈഡ് ബൈ സി v divided by c into mu okay where mu is the frequency of gamma ray mu nu varnu kanya frequency of gamma ray ana so idana endu vera doppler shift inde equation varu so or particular frequency il allekil or particular velocity il endu undavum ee shift maximum aayittu shift maximum aayittu nammala emission line um absorption line um endu thammil overlap cheyum namukku endu kittum rsn absorption kittum cheyum okay anganeyum endu cheyan mattum namukku പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ സോഴ്സിന്റെയും അബ്സോർബിന്റെ കാര്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വായിച്ച മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതായത് കൊബാൾട്ട് കൊബാൾട്ട് കൊബാൾട്ടിന്റെ കൊബാൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കൊബാൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും അത് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഇ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് അത് ഗാമ മാറിയിട്ട് ഗാമ എന്താ പറയുക ഗാമ എമിഷൻ ചെയ്യുന്നതും വേറെ അയൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പാരഗ്രാഫ് പോലെ കൊടുത്തു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത്രയായി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ സോ ഈ സാധനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് പെർസ്പെക്ടോസ്കോപ്പിൽ റീക്വയർലേസ് എമിഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സംഗതി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഐസോമർ ഷിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് 